آرامش ذهن و امتحانات موضوع کلی برنامه صبح زندگی هست در روز پنجشنبه ما این موضوع مهم انتخاب کردیم و دو سه روزی هم از روزهای امتحان سپری شده و خصوص در قسمت متعلمین عزیز ما خدا کنه برشان خوب و خوش سپری شده باشه و تا حال از امتحاناتی که داشتن در مکتب راضی بوده باشن خب مهمان دارم هستم جناب آقای دکتر احسان نوری روانشناس خوشبختانه امروز هم روز پنجشنبه دعوت ما رو پذیرفتن و به برنامه آمدن ببینیم دیدگاه روانشناس محترمی که همین لحظه همراه ما هستن در رابطه با آرامش ذهن و امتحانات چی هست و ما باید چه نکاتی را در نظر بگیریم در روزها و شبهای امتحانات که خیلی استرس هم است استاد خوش آمدین صبحتون بخیر باشین شما سلامت باشین برنامه‌ان که بودن ما یاد عزیز سلام تقدیم می‌کنم خدمت شما و خدمت بیننده‌های نازنینتان که می‌تونید برنامه خیلی زیبا شما رو زنده و سلامت باشین استاد تشکر از حضور شما هم و برنامه باز هم روز پنجشنبه شده شما را با زحمت انداختیم و خیر آمدین مسیر را خوش کدام مشکل نبود نه مشکل نبود ما گفتیم شما میین کدام مشکل نباشه <laughs> فامیل هم اگه خوب بوده سلامت زنده باشه استاد خوش آمدی خب روزای امتحان است بخصوص برای متعلمین عزیز ما و محصلین عزیز ما که خیلی این روزها برشان حتی از طرف شب هم میشینن تا نو وقت درس میخوانن از طرف صبح هم اینم تو اینی می جنجالک ها هست که در روز امتحان می داشته باشه حالا موضوع اصلی که برمیگره با آرامش ذهن که اکثر از متعلمین و محصلین از این خوبی برخوردار نیستن یعنی آرامش ذهن ندارن به نظر شما کدام نکات میتونه تاثیرگذارتر و خوبتر باشه بر شروع امتحانات و حالا که دو سه روز سپریش را کدام نکات در نظر بگیرن تا آرامش ذهن از آن خود کنن خب آرامش ذهنی در وقت امتحان فکر کنم در قسمت 90 درصد از دانش آموزا چیزی است که اگر بگی آرامش ذهنی داری نداری بر اینکه خیلی استرس دارم خیلی استراب دارم نمیشه چیکار کنم اصلا ما همیشه گفتیم استراب داشتن استرس داشتن تشویش داشتن به امتحانات باعث از این میشه که نتیجه ما رو کم کنه نه که ما رو ب... ما خب بیا استرس داشته باشه تشویش کنین گریه کنین امتحان چطور میشه شما نتیجه خوب میگیرین اصلا نمیگیرین پس با استرس استراب درس خواندن اصلا نه آرامش ذهنی که می... می داشته باشیم هیچ چی مشکل امتحان هم برای ما ایجاد میشه ما همیشه گفتیم که یک فرد اگه بره درس بخونه 60 درصد درس بخونه 50 درصد درس بخونه خیلی شاد است رفته یک آهنگم شنیده تا امتحان خیلی راحت اصلا ریلکس اصلا مشکل نداره خب میگه خواندم امتحان میتونم اگر ناکام شدم چقدر خوب میشه چک چک رد کنم دیگه یک چیزی نمیشه از دست من یعنی خیلی راحت است نتیجه چی است میگه حتما کامیابش حتما موفق اگر نشدم مشکل وجود نداره سعی کن این خیلی راحت وقتی میره 50 درصد درس خونده 70 درصد حل میکنه چرا نتیجه خیلی بالا میگیره وقتی که اصلا استراب استرس امتحان نداره اصلا میگه خب چیز عادی است اصلا فرق نداره ما چرا استرس داره چرا واقعا تا چرا بلرزون بعضیا میلرزه بیچاره بله. امتحان چی شدی امتحان دارم اصلا خیلی موضوع خیلی بر شک موضوع خیلی بزرگ و خیلی افغانستان در کل ما تو راست اما خارج کشور به شکل نیست خیلی کسا رو امتحان اصلا احساس نمیکنه امتحان داره خب داریم میگه دیگه اینجا ما از دوران کودکی به ما یاد داده بچیم امتحان داری برو درس بخوان استادم گفته امتحان داری و خدا کامی هم شوی پس اینی مسائل کل جمع شده که بر ما استرس استراب ایجاد کردن اینا استراب ایجاد کردن چرا استرس استراب فرق داره استرس مشخص است یعنی ما امتحان داریم تعویض یک کمه که می داشته باشیم <تصفيق> اصلا چیز تعویض عادی است یعنی ما را آزار نمیده خیلی زیاد یک استرس که عادی است مشکل نداره یک چیزی که مبهم است یعنی بعضی اوقات میگیم که بعد از امتحان هم بعضی کسا استراب داره نه تنها در وقت امتحان داشته باشه میگه من راحت نیستم بعد از امتحان یک حالت خیلی بد به من ایجاد شده من نمیفهم چرا به خاطر چی که چیز مبهم خیالی رو برش گفت بچه‌م امتحان داری باید درس بخونه او هم تو عادت کرده دیگه استراب امتحان برش مونده بعضی کسا هم تو راست در کل استراب داره همیشه استرابی شه چرا به خاطر که روی درسایشون مادر پدر خیلی تاکید میکنه استادا تاکید میکنه که باید بخونی ناکام نمونی اگر بانی فلان میشه ما از ناکامی ترساندیم شاگرد بله متاسفانه اگر من میگم اگر یک شاگرد فرض مثال ناکام بانه چی میشه زمین دا آسمان میخوره هیچ هیچ مشکل نداره به نظر من چی اصلا مسئله نیست یک دختره که خورد آمد کرد خواهرش یک سنف بود گفتم این چند چندم از اون نمیگفت میشرمید خدا پرت میکرد گفتم چندم شده ای گفت استاد ای از خاطر می شرمه ای سوم بود در خانه ما زیاد گفتیم که چوری مثلا بیستم شده حالا ببینی که ما یعنی خیلی تاکید می شرمه نتیجه خود بیچاره می شرمید من خیلی دلم سوخت می گفت نمیتونست بگویه می شرمید خدا پرت میکرد از سوم نمره گرفت به بیستم شده به خاطر چی ما خیلی من گفتم اگر این دفعه برو 25م شما توفه برد میخرم 
25 م اگه شدی تو فهم میخرم نه 20 تام باید آلی استاد ما بسیار جا دیدیم یعنی تو پدر و مادر عمو طفل استاد میشه بالای سرش اگه اول نمره شدی خو خوب اگه اول نمره نشدی باز خودت میفهمی که من امروی تو چی میکنم اگه اونو بایسکل که خوش آمده برات نمیخرم برات سالگره نمیگیرم برات کیک نمیگیرم و یکی مثلا دوم نمره یا سوم نمره باشه یک قدر بالای سر از اون طفل گفتار و گفتار و گفتار همو بلای سر از اون طفلی که شما گفتید و سر از اون طفل میگه که از سوم نمره که اول نمره نمیشه هیچ حتی دیگه نمراتش کمتر شده میره اعتماد به نفسش هم کمتر شده میره که بزرگترین این مشکل امروز خود ما بر اطفال خود ما با وجود آورده چه قدر خطرناک باور کن من میبینم میگم که ما چقدر بدبخت میکنیم اطفال خود سر از تاکید میکنیم بر چه اول نمره شوی نفتی از اول نمره گی بدو 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 او خسته بیچاره درس میخونه دیگه هیچ کار نداره روابط اجتماعی نداره با مردم رفت آمد نداره صحبت خوب کردن نمیتونه مهارت های دیگه یاد گرفتن نمیتونه فقط یک چیز میشناسه به نام درس و کتاب بس خلاص دیگه در زندگی هیچ چی نداره باور کنین او افراد نمیگم که بعضی کسا نگو یعنی خیلی برشان داخل مشکل ساخته میشه ببینین شما چند چیزا میگم چقدر اول نمره کنکور داشتیم در طول 10 سال 14 سال چقدر اول نمره مکتب داشتیم مهم. چند نفرش مثلا یک کس اول نمره کنکور شد رفت فاکولتی طب کامیاب شد خب 14 15 سال تیر شد اما اول نمره نتایجش کجاست آله کجاست اما اول نمره او که اول نمره مکتب خودم بود باز اول نمره کنکور شد رفت بلندترین فاکولتی رای پنزه طب کامیاب شد آل چی نتایج داریم ازش؟ آیا کدام مریضی رو کشف کرده؟ آیا برای سرطان تداوی کشف کرده؟ چی کار کرده؟ آیا دکتر خیلی مشهور است در جهان؟ آیا در افغانستان هست صدقل؟ نیست چرا؟ به خاطر که ما در یک بودوره گفتیم درس بخوان و درس بخوان وقت آخر دید آخر کار دید که نه دیگه خیلی من مشکل دارم باور کنید من خیلی کسا رو دیدیم وقت فهمیده وقتی صحبت ها شنیده 14 15 سال پیش گفته باور کنم خیلی نقص کردیم رابطه اجتماعی نداشتیم با کس رفت آمد نداشتیم صحبت خوب نداشتیم با همسایه ندیدیم اصلا با دوستای خود ندیدیم همه دوستایم گفته بیا بریم شکر نرفتیم 14 15 سال زندگی معیف شده فقط به خاطر چی فقط درس خواندیم من نمیگم درس نخونید درس بخونین ما کل بودای زندگی رو باید بگیریم بله یعنی هست اگر از ما یک قسمت روش کنیم خونه میشه یعنی یک کس قدش هم تو بلند شوه میشه یا چک چشمش کلان شوه یک بود زندگی به شکل نمیشه ما باید متوازن روش کنیم همه جانبه باید متع... فکر کنیم نه که فقط تاکید ما بالای تا... درس باشه روابط اجتماعی روز براز کمتر شده بره و امروز هم اگر ما خود ما رو پیدا میکنیم و میتونیم پیشرفت کنیم با جامعه میتونیم پیشرفت کنیم با اعضای فامیل میتونیم پیشرفت کنیم با دیگران در کنار یک خود داشتن میتونیم پیشرفت کنیم نه که تنها برو درس بخوان بخوان یک وقت ببینی که تو ماندی و اینمی کتاب تو ماندی و دنیایی که داشتی و هیچ کسی در کنارت نیست که متاسفانه والدین همی را امروز از فرزندانشان میخواد خودشان بزور بالای طفلای خود تحمیل میکنم اگر من دوست داشته باشم که استعداد ما بالا باشه من اول نمره باشم فامیل هیچ نقش نه درست از مشکل نداره <تصفيق> من دوست دارم روابط اجتماعی دارم با دیگر خوب هستم کتاب میخوانم تفریح میرم <تصفيق> مکتب میرم پنتون میرم اصلا نتیجه خوب هم میگیرم درس میخوانم خیلی کار خوب میکنید اصلا کار عالی میکنین شما درس میخوانی عالی است اما ای که شما در یک بود افتیدین مادر پدر تاکید کرده بچه مگه درس نخوانی باز نه که تو میفهمم بچه از اول نمرگی یا بیچاره او اول بوده سیم شده خاک در سر تو نشه تو از اول نمرگی درست... نگفتم درس بخوان مادرش پدرش نگفتم درس بخوان درس نخوان دیدی چی شد و بیچاره چقدر رویش خراب میشه باز میمانم که بیایه باز رو میگه سایکو یه اول بود این دسته یوم رفته ببینین نمیفهم چی کرد مقایسه میکنن مقایس... تفلای خدا با دیگه تفلای بزرگترین جنجال است که داره بزرگ میشه مقایسات دیگه این فرد فقط خود مقایسه کرده میره با هر کس با هر مهم. چیز با لباسش با شخصیتش با تحصیلش ما بدبخت میکنیم کامل اگر میخواییم امتحانات خوب داشته باشیم آرامش ذهنی خوب داشته باشیم و در زندگی خوب موفق باشیم در کل ازی امتحان خوب بودیم اول خوب ارزیابی نکنین نتیجه امتحان تانه با دیگر یعنی نمره شما مثلا چل نمره مثلا دیگر رو چل نمره بوده شما سی و پنج بردین اصلا نگوین که چرا اونا برد من نبردم شما فرد متفاوت هستی اونا فرد متفاوت هستن دیگه هر کس که هر کس نمیشه هیچ استاد... وقت نتیجه تانه با دیگر رو مقایسه بله. نکنه حالا استاد نظر به تعریفی که شما داشتین نظر آرامش ذهن و ای که والدین وای چه نظر چه مواردی رو در نظر بگیره فقط این موضوع به همون دوران طفولیت برمیگرده یا هم به دوره متعلمی برمیگرده که یک والدین با همراهشون رفتار درست داشته باشه یا نه کدام جنجالا کدام مشکلات دیگه هم دیده میشه که امروز شاید بسیار از محصلین و متعلمین ما آرامش ذهن نداره امی که استراب و استرس ایجاد شد 
شده ایجاد کرده برمی بیشتر به همو دوران برمیگرده بیشتر به همو دوران به می دوران حالا خب مادر میگه که بچه مثلا اول نمرگی نمونی گفت من که میفهمم حالا این بیچاره کتاب خوانده میره کال از اول نمرگی نمونه اینج مشکل است نه بدل خودش نیست یک نفر من گفتم درس میخونه اول میشه هیچ مشکل وجود نه بدل خودش راحت است خیلی درس میخونه تلاش میکنه لایق است میره امتحان میده اول نمره میشه دوم میشه بیستم فرق نمیکنه برش اصلا اگر پ- پنجم هم شد مادر پدرش میگه بچیم خیر هیچ فرق اول بودی پنجم شدی اینا لک کیک برت میخریم وقتی تو پنجم شدی بی بی اونجاست که نوجوان میگه مادر پدر من به خاطر اول نمرگی مرا دوست نداره اگر پنجم هم شدم خیلی دوستم داره ببینین اگر ما میگیم اول شدی چیزا میخرم <تصفيق> کودک میگه رشوت خوری یادش میادیم از اون چه میگه مگه این کار کردی کی کار میشه نه از اون جما بله. برش قانون تعیین میکنیم که خیلی کار خوب نیست اصلا ما برش تعیین میکنیم اگر اول شدی من دوستت دارم اگر اول نشودی من اصلا دوستت ندارم به خاطر اول نمرگی دست که من دوستت داشتیم اگه او پنجم نمره میشد مکتب میگم دیگه او کیک که هر سال میگرفتم نیست امسال برو رفتارم تغییر میکنه یعنی رفتار پدر مادر با عمو نوجوانش تغییر بله. میکنه به خاطر چی به خاطر که میگه چرا درس نخوندی خب نوجوان میبینه خب چی, چی کار کنم من مرا به خاطر چی دوست داشت اول نمرگی اول نمرگی نباشه مرا دوست ندارن کل زندگیش اول نمرگی اینه میش که استرس و استرابا امتحان ایجاد میشه تشویش ها اختلالات روانی پیدا میشه ازی و اینه میش که حافظه ضعیف میشه بله. وقت حافظه ما ضعیف شد تشویش داشتیم دیگه درس خوندن نمیتونه نتیجه هر روز بدتر و بدتر شده میره پس خوب است قدر تمرکز دقیق بالای فرزندان ما نداشته باشیم داشته باشیم ولی در حد اعتدال نه که بیم افراد کنیم که تو 100 فیصد باید اول نمره باشی و تو باید نمره کامیابی رو به خانه بیاری مثل بعضی از والدین میگن اول نمره شدی خب پای تو خانه بان آه. اول نمره نشودی دیگه طرفی خانه نیایی که باز هر چی دیدی از چشم خود دیدی یعنی می تعدیدی است که والدین زیادتر و فرزندانشون میاد شو خود او کجا بره واقعا با گفته شما استاد گفتنی که اگر باقی مونده با عنوان پیام میخویم کوتاه مختصر از زبان شما بشنوید نوجوان تا اگر میخواین آرامش ذهنی داشته باشه موفق شه تمام ویژگی خوب داشته باشه لطفا لطفا تاکید نکنین برش بچه مگه اول شدی دوستت دارم دختر مگه اول شدی دوستت دارم اگر لایق بودی دوستت دارم نه بگو تو رو به خاطر خودت دوست دارم نه به خاطر اول درس بخوان بچیم تلاش کو برو با آینده تا بساز اما تشویش بر استرس امتحان نداشته باش راحت بخور راحت امتحان بده چرا استرس استراب کمک نمیکنه اصلا برتون باز اما هر وقتی که میگم زندگی خوب ساختنی است آن را آگاه نبسازیم خیلی بله. خوبه سلامت دقیقا زنده و سلامت باشین آقای نوری وقت خوش بر شما بخیر تشکر جمعه خوب و خوش آمد داشته باشین باشن. سلامت سپاس از شما ایزان که تا این لحظه ما رو تنها نگذاشین و بیننده برنامه این صبح ها زندگی هستین خب ساعت اول برنامه هم مهمان خوبی را با خود داشتیم در رابطه با آرامش ذهن و امتحانات صحبت های خوبشون همراه ما شریک ساختن خدا کنه والدین عزیز از این به بعد بیان توجه بهتر و خواستر در قسمت آرامش ذهن فرزندانشون داشته باشن و نکات اصلی که واقعا ضروری است در دورهای امتحان و روزهای امتحان این موارد در نظر بگیرن تا که بتونن فرزندانشان بهتر و راحت‌تر و با آرامش ذهن وارد سنف شون و با پارچه امتحان خودشون بهتر و خوبتر رسیدگی کنن و سوالات و شیوه درستتر حل بسازن پس خوب است که نکات مهم ارزنده رو در قسمت فرزندان ما در نظر بگیریم تا که بتونیم یک فرزند ایدئال و با شخصیت و با سواد تقدیم جامعه عزیز ما کشور عزیز ما افغانستان بسازیم مهمانای دیگه هم داریم جناب آقای شیرشا امیری رئیس ریاست سرسبزی همراه ما می باشن همچنان در ادامه برنامه و صحبت های در رابطه با آمادگی برای جشن استقلال می داشته باشن و همچنان بخش های متنوعی که هنوز هست و در صبح ها زندگی تازه از دنیای سینما هم داریم و شما ایزان هم می خواهیم که ما رو تنها نگذارید از طریق صفحه فیسبوک صبح ها زندگی در رابطه با آرامش ذهن و امتحانات که موضوع کلی ما هست همچنان بیننده برنامه باشین و نظرتون همراه ما شریک بسازین در کنار این همه آهنگای خوبی هم در برنامه می داشته باشیم برای کسایی که خیلی زیبا پسند هستن و آهنگای بسیار مقبول می خوان که بشنون و لذت ببرن و ناگفتن امان امروز تفلک های قندول هم با خود داریم روز پنجشنبه هست و یک بخش خاص بر تفلا و اطفال با استعداد عزیز ما در نظر گرفتیم که بیان ترانه و فکایی و بعضی مضمونایی که دوست دارن و چه ترانه‌ای رو یاد گرفتن همراه ما شریک بسازن و همچنان گزارشات از افغان هم فراموش نکنین که از سطح شهر کابل در روز پنجشنبه هم بر ما و شما گزارش خوبی را تهیه می کنند. افغانم همین لحظه منتظر ما هست. میریم به طرفش ببینیم همین لحظه گزارش بر ما شما از کجا تهیه کردن و چه گفتنی بر ما شما می داشته باشند. تشکر از اینکه که برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین. اگر علاقه مند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نمایین. اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نمایین. و اگر می خواهید به چینل یوتیوب آریانا تلویزیون بپیوندین 
پس همین لحظه سابسکرایب کنید